各部门注意，五、四、三、二、一，点火！成功了，成功了！四年了，妈，我总算能回家见你了。国师，您放心。我都已经安排好了，过几日我们将为您举办一个中秋晚宴，到时候我们将见见各界名流，为您证明。哦，对了，把你母亲也接来，我们的母亲将贵为国母，享受一生荣耀。多谢长老，这些年我在外灵学，是母亲一人打五份工帮我凑足了学费，还好有雪云一直在身边照顾。哎妈，我不是说我在学校不缺钱吗？您不用给我打钱的呀。妈回老家了，平时啊没什么花钱的地方，你就别担心妈了。您回老家了？您不是说老家宅子卖了吗？那您住哪儿啊？你还记得雪莹吗？和你有娃娃亲的那个丫头啊。我我记得。雪莹啊，把我接到她家里了，有她照顾妈，你就放心吧。妈现在啊，住的是最好的房子，连空调都有，比咱在市里呀、啊、住的都好。行，妈，那您照顾好自己。长老，直接把晚宴改成婚宴。现在我功成名就，是时候给雪莹一个名分。好，你，好，我是许西，跟举国同庆啊。妈，雪莹，我回来了。我真的不知道啊，不知道，你不用解释了，以后家里的婚宴不用干了。雪莹，这是什么意思啊？什么意思？我跟刘耀的娃娃亲，分。雪莹，不是，这刘耀现在不在，他是出国留学去了。这。哎呀，马上就快四年了，对他马上就快回来了，啊，中秋节快到了，我给你做了一些月饼，你等着啊，可好吃呢，你尝尝。就你那废物儿子，回来又有什么用？龙生龙，凤生凤，老鼠生的儿子会打洞，你就是个废物，还指望你儿子读个书？就能鱼跃龙门了，只有还配得上雪莹？死上，雪莹，你你你们你什么你？就你家这穷酸样，还亲手做的月饼，给狗，狗都不吃、啊。看什么看啊？滚回你的猪棚！你什么时候才能回来呀、啊？喜字，大喜字啊！来来来来，妈，雪莹回来了，什么事儿这么开心啊？雪莹，快坐坐。喜字，大喜字啊！哎，新闻你们都看了吧？啊，咱们大夏呀，又出了一位国士，可控核聚变。哎，点火成功！嗯，从此啊，我们大夏将屹立于世界之巅。那爷爷，这跟咱们有什么关系啊？这当然有关系了。哎，昨晚上啊，世首亲自给我打电话，说大夏国事要迎娶咱们雪莹。有了这一层关系，嗯
能保咱们土山村，哎，世代昌盛啊！哈哈哈哈博士要迎娶我啊！啊！博<笑>博士要娶雪莹，为什么呀？这谁知道呢？兴许是国师偶然间看了咱们雪莹一眼，一见钟情呢。啊，对对对。哎<笑>、啊，你这个臭小子啊！你也知道，你一直对雪莹有心思，但是从今天开始，你不准再对雪莹有半点分分之想啊！爷爷，伟哥，你就放心吧，我什么会忘记你的。等我嫁给了国师，从他那拿到好处。我们还是能继续在一起的，真、嗯、的。呃，爷爷，我明白了。呃，就是雪莹身上还有个婚约呀、啊。我们今天刚找了陈妹的老婆子，她肯定不想放弃这攀高枝的机会，这是个麻烦呀、啊。婚约，就是跟陈佩他家那小子刘耀吗？对呀、啊，哼，一个卖国贼也配和国氏夫人有婚约？你们放心，这件事情啊，我给你们做主了。你们现在就去把陈佩抓到祠堂，我今天就要召开族会审判这一家卖国贼，解除刘耀和雪莹的婚约。得嘞，走。陈佩，哎，你们干什么？干什么？你真是生了一个好儿子，竟然去当卖国贼！我们当初真是瞎了眼。还和你们弟姐婚约？呸！哎，国姐，不可能，不可能呀！不可能！搬到祠堂，你去跟族人解释嘛！带走，走走。族长，不要叫我族长，我没你这样的侄媳妇。身为乡亲、族人，今日召开族会，只为两件事：其一，赵家赵雪莹。将要嫁给国氏，光耀门楣。其二，刘家刘耀卖国求荣，背叛大夏，其母陈佩教子无妨，与其同罪。今日便当着众乡亲的面，解除刘耀和赵雪莹的婚约，并审判其母。族长，这是不是有什么误会啊？李耀儿。他是我亲手带大的呀，我相信他绝对不会做出这样卖国的事情啊！误会，陈妹，我承认你家刘耀聪明，能考上省状元，甚至还当了科学家，了不起呀、啊！可一个人若是心术不正，造则败坏，越聪明，愿为黑越大。你儿为了留在米国，享受酒池肉林，自愿放弃大夏国籍，为米国人做事，当了大汉奸了。听我说，你这是为了雪莹和幼儿解除婚约，才故意让我幼儿的。雪莹，雪莹，雪莹，是不会耽误你的前途的。既然国师看上了你，我们解除婚约就好。你不要诬陷幼儿，不要诬陷幼儿，好不好？嗯。我可是未来国氏夫人，她刘耀也配我污蔑？我看你是不撞南墙不回头是吧？看看，看看这是什么？看看上面的照片，是不是你的儿子？哎<笑>，我们刘氏一族虽然穷，但是穷的清清白白、堂堂正正，没想到。今日竟然出了个卖国贼，举足蒙羞啊！打了卖国贼，打了卖国贼，打了卖国贼，打了卖国贼，打了卖国贼，打了卖国贼！打了卖国贼！我求求你们，求你相信我，我家一幺二绝对不是卖国贼。你们要是不信，我去给他找回来，当面跟你们说啊！谁知道你是不是想逃跑？你儿子卖国卖了不少钱吧？不会，不会，一定不会的，不会的。好了，证据确凿，也不必再解释什么了。列祖列宗在上，今有不孝子孙刘耀卖国求荣，不忠不孝
，举足蒙羞。今日请祖宗见证，将刘耀、刘刚、陈佩三人逐出宗门。事到如今，你还想说什么？想证明你儿子的清白？拿出证据来呀、啊！证据。没有，族长，我有国法，族有族规。我记得族规里有一条，就是族里人谋冤，没有证据，只要走刀山换火海，就能获得一次自证清白的机会。走刀山跨火海？这可不是开玩笑的，陈佩，你确定？我相信幺儿绝对不是卖国贼。请族长，请族贵，我刘氏后辈，刘刚之妻，请刀山火海。陈佩，族中审判会伤及性命，但。你刀山火海，生死无论，现在后悔还来得及。绝不后悔，上刀山！啊！这死老太婆还真能折腾，你说她该不该真能闯进去？放心，她绝对闯。刀刃向内，刮骨疗毒。刘氏、陈佩，进刀山，去恶罚罪。去恶罚罪，去恶罚罪，进刀山，去恶罚罪，进刀山，去恶罚罪。快点走，走，走，走，走，快走，快走。女儿，妈相信你不是卖国贼，妈一定会证明你的清白。我会真闯过来的。别急、啊。我说了，他闯不过去。真有。族长，朕宣布，陈佩闯刀山失败了。我宣布。等等，他他竟然闯过去了。啊！他怎么可能？你运气好罢了。过了刀山，别忘，还有火海呢。刀山已过，火海炼真经，以正清白。陈佩，还闯吗？抓、啊！啊啊啊啊啊嗯。呀！妈！妈！呀！妈！族规不允许任何人破坏，把他给我拦下！滚开！滚开！要要对我妈做什么？我妈一向勤勤恳恳、堂堂正正，你们凭什么让她上刀山入火海？还不是因为你妈生了你这么个卖国贼！刘耀，你还好意思回来？你还敢回来？我凭什么不敢回来？四年前我出国留学，是我妈一人打五分工，一点一点把我凑足了学费。如今我学业有成，理应当衣锦还乡，母凭子贵。还有雪莹，雪莹照顾我妈，辛辛苦苦等了我四年的时间，也应当风光大去，给她一个名分呢。谁要你的名分？刚才当着全村人的面，我赵雪莹已经退了和你的婚约。从今往后，我们再不打个。就是，雪莹往后。可是国氏夫人，国氏夫人，没错，堂堂国氏夫人，可不是你这个卖国贼能够染指的。你说刘教授是卖国贼，难道不是吗？哟，小你们都看看，看看啊，真是好车呀，恐怕得好几百万吧。你小子倒是给自己卖了个好价钱啊。
。不过刘耀，我告诉你，我们土山村虽然穷，但我们穷到有骨气，我们挣的每一分钱都堂堂正正、干干净净。你那靠卖国换回来的臭钱，我们不稀罕。我们不稀罕，我们不稀罕，不稀罕，不稀罕。爷爷，既然正主在这儿，咱们何必舍近求远呢？干脆直接审判刘耀，我刘氏一族绝对不允许有汉奸给先祖的脸上蒙羞。审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀，审判刘耀咱们干脆成全他，让他妈还没入的活海，也让他来亲自尝尝。小你们，送他上火海！上火海！上火海！上火海！不要！宗教不要！我会有心，无论何人，只要闯过了刀山火海，都那之人不得再动用私刑，要给你。一个自证清白的机会，组长，难道你要不遵守族规吗？住手！爷爷，族规不可违。陈佩，我们刀山火海确实可以饶过你，可是这不一关，还有火海未渡呢。妈不要，妈！幺儿，他们都说你是卖国贼。可妈，一点儿都不信！妈，妈不要，妈不要，不要，妈！早知今日，何必当初？要不是因为你，你妈也不会沦落到这种地步。妈。放了，放肆！你个卖国贼，竟敢打国氏夫人！国氏夫人，好一个国氏夫人！如果我妈今天身死，别说潘全国氏，我让你们所有人陪葬！陪葬？就凭你啊，刘耀？我知道你认了个米国爹啊，在米国很有势力。这儿是大夏，我就算弄死你妈，扬了你爸的骨灰，再废了你，你又能如何？再敢对教授我警，格杀勿论！一条米国养的狗也敢跟老子动手！兄弟们，都给我上！今天咱们土山村就为民除害，宰了这两个汉奸！杀汉奸，为民除害！杀汉奸，为民除害！教授，没人带他，小伙举起，滚开！我妈还在这儿，怎么可能会丢下他一个人不管？幺儿，妈，族、嗯、长，我已经闯过刀山火海。可以放我和幺儿离开了吗？都是孩儿不孝，曾经受委屈了。幺儿回来就好，回来就好。阿弟放心，无论是谁让您受了委屈，都会让他百倍、千倍偿还。幺儿，听妈的，咱回家，回家啊！爸，族长，可以放我们离开了吗？可以，按照族规，只是给你们一个自证清白的机会。来，进。等到中秋宴上，我自会证明自己的清白。就你还中秋宴上自证清白？你以为你谁啊？国士吗？那也说不准，只希望到时候你们别后悔呀、啊。燕儿，快从那下来，到我。妈，这些年您就住在这儿，您不是说住的比城里要好吗？你妈觉得住哪都一样，住这儿也挺好。走，静默妈，幺儿，何事不孝？幺儿，快起来，来。儿媳家有黄金，哪能说跪就跪呢？妈
。妈，我不信。好，那我问你，你究竟有没有做卖国的事情？别心如实回答，不许说谎。妈，我敢对天发誓，从未背叛过大夏。如为此事，天打雷劈。你为他们递回来的报纸，怎么会有你和外国人的合照？还有，你放弃大象，加入米国，又是怎么一回事啊？妈，这件事情另有内情。你是谁？我乃大夏正神李婉意。刘教授，您身边布满了奸谋，我也是不得已才用这种方式和您见面。大夏女战神。您找我什么事儿？现在中国都在研究可控核聚变技术。百年前，因为我技术落后，山河沦陷。这一次，我们不愿再重蹈覆辙，所以特请刘教授回国助剑。为国助剑义不容辞，只是美国未必会放走。这恐怕要让刘教授您委屈一下。我们需要您假意加入美国，这样我们才有机会将您引入回国。只是这样做，刘教授您的名誉会受到影响。不过你放心，事成之后，大夏长老将会亲自出面为您恢复荣誉。为了祖国，我责无旁贷。诸将一得耳，是如信者，国事无双。教授，您为了回国，忍辱负重，于大夏，您就是当之无愧的国士。妈，总之您相信我，等到三日之后中秋宴上，国事现身，一切都会真相大白。好，阿将军。教授，教授，经常来电，他们遇到了技术上无法解决的问题，情况非常危急，首长亲自下令，让你立刻回去。你觉得我妈现在这个状况，我能做保佑吗？燕儿，既然国家有需要，你就赶紧走吧，妈会好好照顾自己。而且，我已经闯过了刀山火海，他们不会拿我怎么样的。走吧。那好啊，您等着我。三日之后的中秋宴上，我一定会为您证明，这些年您受到的委屈和侮辱，我会让他们一一付出代价。哎。哎教授，首长还特意叮嘱，目前国际上对我们大夏研究出可控核聚变的反应过于强，目前已经超过二十个国家的舰队潜到了大夏。为了您的安全，从现在开始直到宴会结束，您必须隐藏身份，不能以真面目示人。喂，爷爷，不好了，那卖国贼的车没了，他不会畏罪潜逃了？什么？你等着盯着，我马上来。把人给我拉出来！哎，你们怎么又来了？你们干什么呀？啊、<笑>我已经闯过了刀山火海，按照去妈，给我搜！爷爷，人不见了，人呢？嗯，我问你，刘耀那卖国贼跑哪儿去了？我儿子说了。国家有需要，他要离开一趟。不过三天后的中秋宴，他一定会回来的。回来，还为国家卖？他一个卖国贼，还真会往自己脸上贴金啊！中秋宴上，国事也在，他一个卖国贼赶来，那就是找死。一五，你闯刀山火海，就是为了帮你儿子畏罪潜逃。爷爷，乡亲们，要是被国事知道。咱们放走了一个卖国贼，他还会娶雪莹吗？咱们村儿还能翻身吗？之前还以为是你教子无方，没想到不知你儿子是汉奸，原因也是。陈培，咱们村子好不容易迎来这破天富贵，要是因为你儿子没了，你就是千刀万剐也不为过。族长，这次绝不能放过这个女人。我不能放过他，陈培，不能放过他，不能放过他，审判他，审判他。陈培，你有三大罪，其罪一。教子无方，七罪二，欺瞒祖宗；七罪三，包庇刘耀，放走卖国贼；三罪并罚
，从今日起，村里决定收回其住房和承包地，村中众人不得对其有任何帮助，并游街示众。其父刘刚名字从族谱中抹除，尸骨不得葬于祖坟。啊！陈班长，陈班长，陈班长，陈班长，你们要干什么？哼！一个卖国贼的爹埋在我们村的祖坟里，影响到我们的风水了，影响到我女儿的婚事，怎么办？乡亲们，把他给我挖出来！班长，可以，不要，是这伟大呀！我求求你们，我求求你们，不要打扰老刘了。有什么，你叫着我来，叫着我来，不可以，不要了。把他给我拉开！不要，不要，不要打他！啊啊！不要！不要！老刘，老刘，啊啊啊！不要，啊啊啊！不要，老刘，老刘，卖国贼，哼！人在做，天在看。母子卖国求荣，这就是下场。嗯啊啊啊老刘，我对不起你，我没有保住腰儿，我也没有保住你啊！乡亲们，把押回村里，有请接住。老刘，带走，打了卖国贼，打了卖国贼，打了卖国贼，打了卖国贼。妈妈，他们为什么要欺负婶婶啊？因为他儿子呀、啊、是卖国贼，跟李国做事的，是汉奸。他也是个汉奸婆子，汉奸呀、啊、就应该这么对他们。你以后可不能学他们啊！我以后一定不当汉奸。嗯。他们真倒霉，不卖国贼。乡亲们，今晚的中秋宴也是咱们雪莹和国师的婚宴。昨天啊，世首亲自给我打电话，邀请咱们全村赴宴，到时候还有很多很多的富豪给咱们村投资、修路、捐款，这一切啊，都是雪莹的功劳啊！啊！<笑>等我成为了国氏夫人，我一定会让我老公忽悠咱们村子的。<笑>好，时间也不早了，大家出发吧！啊！嘿嘿，滚！把他给我拉过来，走！啊、我儿子不是卖国贼，我我我要说国师，让他给证明。给我闭嘴！村长，今天的中秋宴，那可是我们家雪莹跟国师的婚宴，事关重。我们宋府那个卖国贼，这是事实吧？就是再让这个疯婆子过去乱说一通，岂不是很麻烦？有道理。那怎么办？哎，好办呢，把他跟狗一样拴起来不就老实了？把他跟狗一样拴起来不就老实了？走，老实，老实点。大黄，我把他看住了啊！走，你上车，走。我一定要去见国师，见到国师就可能证明我幼儿的清白了。我一定
，一定要去讲故事，要证明我今天儿子清白。不愧是咱景市的唯一一个八星级酒店，哈哈哈！金砖，哎呀，如意，还有剑。哎呀，聘书！哎呀，这些聘，将近几千万的吧？<笑>瞧瞧你那没出息的样你可是未来国师的岳父，别说这些东西了，到时候就算是整个酒店要买下来，都不在话下。对呀，哈哈，谁呀？一会儿好好表现啊！我们全家将来的荣华富贵就全靠你了，定不会让国师失望的。鄙人叶腾云，不知哪位是未来的国氏夫人赵雪莹小姐？叶叶腾云，大夏首富啊！啊，雪莹啊，快快快！贵氏国氏夫人，还得请您跟我走一趟。国氏让我给您准备了世上最美的嫁衣，等着今晚让您穿上。那就有劳首富了。<笑>他怎么来了？大勇，你去把他给我赶出去，绝不能让他毁了今天的婚宴。组长，放心，包在我身上。你知道国师在哪吗？我儿子是无辜的，我儿子是无辜的。滚开！哪里来的疯子？保安，怎么做事啊？疯子都混进来了。我就救你了，咱们去救果实吧。我儿子真是……滚蛋！把他给我盯住！你这个疯子，你生一个卖国贼儿子算算了，你还敢诈弄国师宴？我今天就把你全都弄滚！我儿子不是卖国贼，不是卖国贼。哎，那是我们村子的丑事啊！五六年前，那个甘愿放弃大夏国籍。甘愿为米国人当狗的狗汉奸就是他的儿子，今天就当场给他炸毙，给你出口气，用卖国贼母亲的血恭迎大夏国师。一二三，今天除了恭迎国师，更是国师的婚宴，见了血那就不吉利了。不过我倒是知道一种刑法，不见血更让人痛苦无比。还有如此精妙之刑法，那就是水刑。来，把这老女人给我带过来。今天我们就公开审判这叛国贼的母亲。诸位，有国师为我大夏铸剑，也有人为了钱财而背叛大夏。今天国师宴上，我们就共同审判这个叛国贼。为国是贺，审判美国贼；为国是贺，审判美国贼，审判美国贼，审判美国贼。陈少，陈少，来啊，愣着干嘛？一块儿啊！<笑><笑>你个贱东西啊！谁让你生出这么一废物儿子？收不收？收不收啊？妈！住手！我这不是叛国贼呀！这人谁呀？出行配备如此多的带刀护卫
，他刚才叫这卖国贼妈，难道是他儿子？不可能，他儿子早就被国氏夫人定下了重罪，呃，而且连夜潜逃，早都不知道跑哪儿去了。既然是国氏夫人所言，那就应该不假。我们就先看看他的底细，也便有所应对。如果他真是国氏，那便罢了。如果他不是，那就要他好看。呃、大人，做爱子但是没有阳光的，你要儿子不是？我、嗯，快，救医生，救人，医生！哎哎哎，站住！谁让你们过来？一个卖国贼的妈，死了就死了，还想救人？都他妈不想活了！我是让他们过来的，愣着干嘛？赶快救人！你他妈敢打老子！我打你又如何？你可知他儿子刘耀乃是可控核聚变技术的项目成员之一，对国家应着巨大的贡献，是国之功勋。你敢这样加害功勋之母，说该不该打？夫人长，这众所周知，刘耀就是一个卖国贼。还他妈为国铸剑，还他妈功勋！我告诉你，不管你是谁，敢在国师宴上把一个卖国贼说成功勋卓越，那就是大罪，是对功勋的侮辱，是对国师的侮辱。没错，还国师功勋？你说是就是啊？你知道这是哪儿吗？你有在宴会上列席的资格吗？今日的宴会就是为我而设，众人都在等我而来，你说我有没有资格？嘿，你儿设，哈哈哈哈！哎，今日可是国事宴，专为国事而设。按你的意思是说，你是国事喽？没错，我就是国事。当今大夏上风其次，国事，大夏国事，不可能！国事乃一品夫人的未婚夫，怎么会向着臣妹的卖国贼？更何况……堂堂国师，又怎会是一个藏头露尾之人？我倒要看看你这面具之下藏的究竟是谁！啊啊啊！再有，不进国师者，斩！这些护卫好像确实出自大夏军方，难道他真是国师？那我走吧。别急，在没有直接证据证明他是假国师之前，我们先把他当真国师对待。既然如此。那陈佩不就是功勋之母？上，入，坐。今晚凡是加害功勋之母者，一律严惩，绝不姑息。误会了，国师，是您夫人先说他是卖国贼，我们哪能知道他就是功勋之母？你看这样如何？我许家愿意拿出一百万作为赔偿。是，我陈家也愿意拿出一百万。还有王家，贤婿啊，咱才是一家人，你何必为那个不相干的人给大家闹得不愉快呀、啊？<笑>再说了，我看那个陈佩他也没什么大事。再说，哎，诸位家主也都愿意赔偿一百万块钱，有了这么一百万呢、啊，那陈佩他们一家后半生便是衣食无忧啊！哎，这事儿就这么算了吧，算了，衣食无忧。倘若国之功勋受辱，区区一百万就能了事。今后还有谁会为大夏付出？贤婿啊，那你的意思是，你们加害在他身上的，共同三倍极深。我刚刚在陈佩的身上倒了那么多酒，三倍极深，我还能活着吗？不是，这惩罚形式太多了。您要是不满意，您尽管提，我们都可以满足。豪宅、豪车。甚至是把你们家族捧为警世第一家族，我们都可以做到。至于这三倍几身，要么算了，算了。你们刚刚对他用刑的时候，可是一点儿都不手软，这不是误会吗？啊，够了！王兄，你这是干什么？你胆敢对国事不敬！我大夏建国至今，只出现过一位国事。大夏祖训：但凡大夏之人，见国事如见国主。我王云天又岂敢对国事不敬？可他是不是国事还不一定呢。王少，你有证据证明他不是国事
。我是没有，但是我们刚刚已经见过了国氏夫人。眼前之人到底是不是国氏，我们找夫人一问便知。如果你真的是国氏，那无论何种处罚，我王云天都无怨言。但如果你不是，冒充国事，可是大罪。哈、啊啊，夫人，我是王家的王云天，啊、这里有一事、啊、想向您证实一下。陈佩被一个自称国师的人所救，不知道这个人的身份、啊、是真还是假呀、啊？国事哪来的国事？王云天，刚才国事才给我打过电话，说他会晚到一会儿，而且准备了一份大礼。他怎么可能会突然出现在宴会上？嗯嗯，好，什么？这个人刚刚在冒充国师，你好大的狗胆！大夏国是天下无双，竟然假冒找死！一个畜生，胆大包天了！雪英啊，您可要为我们做主啊！这个冒牌货呀、啊，不仅为刘耀和陈佩洗白，还让人砍了阿伟一刀呢！嗯，对对对，什么？天爷，你让王云天接电话。夫人，哎，有什么吩咐、啊？王云天，此人胆敢冒充我夫君，还袒护卖国贼，伤我朋友。我命你在我夫君到之前，将此二人处理干净。若是做得好，我保你王家从此迈出警世，晋升为西南省一流世家。我是夫人放心，我王云天一定不会让你失望的。小子，啊，你戏演的挺好啊啊！今天要不是国氏夫人，我们都被你给骗了。什么国氏夫人？我怎么不知道什么时候出了个国氏夫人啊？放肆！夫人乃是上峰青色，而且国氏刚刚还在给夫人打电话，说要给其惊喜。事已至此，你还在这嘴硬呢？哎，王少，跟他废什么话呀？直接打断他的爽腿，扔出去就是了。打断腿，那也太便宜他们了吧？今夜，我以警示王家长子身份下达通告，希望诸位能够断弃二人生路，从此全省地下势力缉拿叛国者刘耀，将其捉拿归案，当众处死，积极效用。哼，王云天倒是好运气，竟然讨好了国氏夫人。不过，我许平齐也不会让你一人在夫人面前表现。王家大义。我愿与王家一起诛杀国贼，以儆效尤。我陈氏财团愿与二位共创盛举。我出一个亿悬赏，今夜之后，无论你是谁，是何种身份，在任何地方，都将无容身之处。封锁西南，诛杀国贼！封锁西南，诛杀国贼！封锁西南，诛杀国贼！一群废物而已。就算是联合在一起，又能有什么用？不过是乌合之众啊！嗯，牙尖嘴利，你所谓的依靠，不就是这几个不知道从哪儿请来的保镖而已吗？啊，还有你们这几个不知死活的东西，竟然敢动手伤人！等到尸首大人来了，就算你们是什么特殊品种，也得死无葬身之地。张世首，张天龙吗？怕是要让你失望了。就算是他现在过来，也得给我跪下认罪。所有人都给我听好了，大夏长老有令，国事乃我大夏国之栋梁。谁若是对国事不敬，就是与我大夏为敌。待会儿谁若失礼，绝不出气。是。走，跟我去拜见国事。放肆！你居然连尸首大人你都敢侮辱你，侮辱！他差点让功勋之母丧命，没有军法处置，已经算是网开一面。你他妈还真是入戏太深啊！啊，居然连世首大人都不放在眼里，我看你就是吃了雄心豹子胆你。你吃了雄心豹子胆的人不是我，而是你。是谁给你的胆量，敢在这对我搞废？啊，好你个牙尖嘴利的狗东西啊！本来还想留着你，等张世首大人来了，一同审判。现在看来也没必要了。来人、啊，把他们几个人的骨头给我敲碎了，然后丢出去，喂狗！好大的口气！
今天我就看看，要打断谁的骨头。哎，王老师，这位是，这位就是警市的市首郑天龙啊，在在，郑市首，我刘忠在土山村一辈子，连个九品县令都没见过，没想到今天居然也有幸见到张市首。土山村刘忠，王家王云天，陈氏陈峰，许家许平齐，见过市首。张市首，您终于来了呀！你们刚才说要打断谁的骨头，市首。我正要向你禀报呢，有两个不识抬举的卖国贼啊，擅闯国事宴，还假冒国事，如此大不敬之举，我们正准备打碎他们的骨头。卖国贼？哎，就是此人。张天龙，你可记得三日之前曾答应要帮我做的事？放肆你，竟然敢直呼尸首的名讳！张师叔，你息怒啊！他们呀，就是蝼蚁般的存在。我们各大家族已经联合好，从今天起，整个西南省没有他们的容身之所。嗯，给我闭嘴！张天龙办事不利，还请国事责罚。国事？他真的是国事？不可能，绝对不可能！这到底是怎么回事？假的，绝对是假的。这这是经过国师夫人的签证的呀！张世守果然好大的威风。不过我有一事倒是很好奇，既然你这么威风，那我让你保护他，你就是这么保护他？您，您是国师。为何国师的声音和幼儿如此相似？国师，我求你为幼儿做主啊！快起来！为国铸剑，他不是卖国贼，还望国师为我儿做主。我知道，我都知道，您儿刘耀为国有功，乃是国之功勋。他现在因为一些事情不能够现身，你放心，我会为您、为刘耀证明。多谢国师，您真是我们全家的大恩人，您的大恩大德，我们全家莫齿难忘。我给您磕头了。不可，您可是功勋之母，怎么能给我下跪？张天龙，你可知罪？国师，属下知罪，请国师给属下一个赎罪的机会。我只有一个要求，今日他们施加在功勋之母身上的，统统三倍之身。是。国师的话，你们都听清楚了吧？这些混账东西，谁先上来认罪？张师少，您是不是搞错了？刚才王妈和国师夫人打电话，国师正在来的路上。眼前这个人，他就是冒牌王，他是个骗子。国师夫人，对对，国师夫人，什么他妈的国师夫人？老子只认国师，如果没有国师，哪来的国师夫人？张师少，你为什么袒护那个冒牌货？为什么？很简单，因为尸首也被他们给收买了。你给我闭嘴！我是也是你能侮辱的，程天龙，此人犯天下之大不讳，冒充国师，今夜我必烧之。气势倒是挺足的，不过在警市，你觉得能当着我张天龙的面杀人吗？王家不够，加上我们许家呢？张师叔，我本以为你是一个明事理的人，没想到你也有老眼昏花那一天，一个骗子。戴着一个面具，你就称他为国师？不错，张师叔，你再好好想想，他可是国氏夫人亲自下的朱砂令。你要现在回去，我还能在国氏夫人面前替你美言几句。你若执迷不悟，只要夫人一下令，我们三大家族就是把警示换个世首，也不是不行。哎
人没想到，在雪营的国士夫人地位如此之高，说换一个是什么？一句话的事儿啊！就连那之前连我们正眼一瞧都不瞧的三大家族，对我们雪营也是言听计从啊！大勇啊，哎，回头你跟雪营说一下。警示世俗，我觉得我也挺合适的。<笑>是好说好说。张天龙，<笑>现在你还要袒护这个卖国贼吗？王大少，你倒是很有自信嘛。我倒是要看看你王家能有什么能耐。我王家在警示经营数十年，底蕴深厚，根基牢固，当然有这个能力，也有这个自信。很好，好一个王家！我倒要看看你王家能有什么能耐。好，你他妈给我等着！哎，爸，我现在在国事婚宴上，您能不能过来一趟？哎哎哎哎，好。张天龙，待会儿我希望你的膝盖能和你的嘴一样硬。哼，只怕你爹来了，王家会灭得更快。哈哈哈哈哈！简直就是笑话呀！我三家联手，可掌控一世经济命脉，就算你是世首。现在一个电话就灭我王家也绝无可能，更何况如今的王家更是有国氏夫人的庇护。别说是你，就算是大象长老想要灭我王家，也不是这么容易的事儿。没错，以前我的确没这个能力，但是现在我带领的是国氏。哎<笑>，就你还代表国氏？我看你代表的是这两个卖国贼吧。我不知道你在说什么，装，你继续装，我倒要看看等王家家主到来之后，你还能不能装下去。大玉皇，我看这个国事不是好惹的，咱们要不要给雪莹发个消息？这样僵持着，万一真国事到了，咱们雪莹的婚礼怎么办呢？说的对。真是一群废物！夫人，请息怒。夫人，您为何如此动怒？王云天那个废物，到现在都没有把那个假国师处理掉，而且张世手似乎也被他们给收买，还扬名要让三大家族消失。天龙，他好大的胆子！我夫君马上就要来了，他平生最恨的就是卖主求荣之辈。要是让他知道这几个卖国贼在他婚宴上闹事，怕是整个警世都要承受我夫君的怒。夫人，我是让我为您准备的三书六聘，即到达门口。太好了，如今我有诰命在身，又有文书聘礼，我倒要看看那几个卖国贼想怎么在我的婚宴上闹事。我现在就去接见。张世首，还有不到一分钟就是你的死期了。哎，这个张世首啊，一世英明，没想到今天竟然如此白痴。哎，三大家族红气连枝，我王家岂是他说灭就灭的？哼，我们家雪莹那可是国士夫人，他连雪莹的命令都敢违抗，死了也活该。等他失去张世首的庇护，废了他的四肢，让他生不如死。国师，刚刚传来消息，王洪成到了，让他进来。是，怎么，死到临头了，才想起来打电话找关系啊？不过我倒是想知道啊，你们冒充国事得罪国事夫人，到底是哪个大傻逼啊才会帮你们啊？等我爸到，就是你们的死期。到时候我看你们的嘴还能不能像现在这么硬。王少。这你就不忍，没准是找人来给他们收尸的呢。<笑><笑>那个傻逼，是你爹，他妈找死你！三大家主到，三大家主到，爸爸，张师长，你好，你好，你好，你好，王洪昌，<笑>这位就是博士。哎呦，国师大人你好，你好，我我是小王
，哎，行，你就跑回去躲起来，快，快来，见过国师大人，顺便给国师大人拜下我们王家的家训。<笑>王家主，我说你们王家的家训不怎么样啊？刚刚犬子还在嚷嚷着要打断国师的骨头。什么？这个混账东西，我打死你了！你是要把我们王家推向火坑吗？跪下！这这什么情况？这是？爸，你说什么呢？啊，我可是国事夫人看中的人。哎，咱们王家就要几十，谁乃是一流世家了？我是咱们王家的功臣。功臣。你好一个功臣，你是要把我们王家百年基业一朝毁于一旦吗？你个混账东西！我当初我当初就不该生下你我。停！爸，这张天龙他袒护这个卖国贼和这个假国师，他得罪了不是夫人，他本就该死。我们不是夫人出去有什么错呀？你个永远无主的东西，立刻跪下！给国师和张师兄赔礼道歉，跪下！哦，跪下！不跪。凭什么呀？啊！你不跪，这大爷，我不了，我是家东西。哎呀，行了，国师大人，国师大人，都是红尘我教子无方，都是这孽障，孽障所为。国师大人，你想怎么处罚？红尘我绝无半点怨言，但求国师大人，你让我往前一条生路啊！究竟是怎么回事？还能怎么回事？刚刚大夏长老亲自下发命令，说王家对国师不敬，要求全行业封杀王家。这王家完了。这王云天这小子平时看着挺聪明，没想到这是个有眼无珠的东西。还好，星期你有些眼色，没有得罪国师。走，我们一起去敬国师一杯，祝贺国师。往后呀、啊，只要有国师照拂一二，我们许家的基业。还能再延续百年呀！爸，爸，愣着干什么？徐家主，您儿子刚刚可是扬言要和王家一起断了我的生路，让我在警世毫无容身之地。这么威风的徐家，哪需要白丈夫？什么？有点喊我爸，个逆子，个孽障！赶紧给我跪下！我是道歉。国师，国师在上。你不久仰我都冒犯了你，万死难自己救。但但我徐家就这一根动摇，国师，还望国师念在我徐家这么多年，积极解决就业问题，缴纳税款千万的份上，饶这逆子一条性命。不是，<笑>我早说过，一个家族要想长久发展，必定要有良好的家风家训。你们看看，这就是没有重视。家风的后果，风儿，把咱们陈氏家规，我是背。陈氏家规，孝父母，有兄弟，合妯娌，训子孙，后亲戚，礼贤才，慎闺门，勤职业。<笑>都看到了吧？啊，<笑>我家陈峰一向为人谦逊守礼，和你们两家的顽固截然。是吗，陈峰？我怎么不知道你陈家的家训是这样的呀？我错了，我是我错，我错，我错，我。是吗，陈峰？原来这才是你们陈家的家教。刚刚你可是要跟两个公子一起断了我的生路。不是，我错了，我错，我错，我错。你这个孽障，孽障！我陈家再代声明，就毁于你手。嗯嗯，啊。陈东山教子无方，冒犯了国师，请国师责罚。请国师责罚。这，这国师怎么又成真的了？大勇，雪英那丫头是不是认错了呀？我我也不知道啊。雪英刚才说，她她跟那个叶祖父马上就过来了，想必马上就到宴会厅了。到时候他来了，这这人究竟是真是假，不就明白了？国师，您看。他们该如何处置？听您的，就算是让他们三家覆灭，也都没有问题。国师大人，他们也是一时误会，就把我当成了卖国贼了
。你看，现在误会也解开了，他们承认错误的态度也挺诚恳的。我看，要不就算了吧。本来你们三家欺我犯我，还差点害死功勋之母，以致绝无活路。但功勋之母仁慈，外加也是受人蒙蔽，我暂且可以放你们一条国师，这是何意？死罪可免，活罪难逃。你们对功勋之母行水行，今日便三倍还于己身，让你们好好长长教训。我等甘愿受罚。爸爸，我是你亲儿子。你说不是我亲儿子，老子第一个就弄死你！现在国师大人给你一条生路，还不乖乖受罚？是。等等，等等，国师大人，我也是一个母亲。所以，他们的心情，我最理解。每个孩子，都是父母的心头肉，还是受了当了。可是，可是大人，我等这就带逆子回家履行家法，为表诚心。啊！嗯啊啊啊我是大人一句。好了，看在你们三家这么多年为警世做出巨大贡献的份上，我暂且放他们一条生路。谢国师大人。慢着，国师的身份需要保密，倘若有丝毫泄露，满门抄斩。我明白，明白。放他们一条生路已经是网开一面，再不管，就都留下来吧。公主息怒，我到这就下。三大家主都对自己的儿子亲自领罚用刑，这是何等的威势啊！他就算不是博士，恐怕也有个了不得的身份了。我们对刘耀和陈佩比他们更狠，你说我们会不会？不不不会，我们家雪英那可是国氏夫人，我们跟国氏那可是亲戚。啊、是自己，他绝对不会为了那么一点点小误会给我们追究的。对对对，雪英可是国师夫人。处理完三大世家之后，现在该轮到你们了。不知是你们自己体面呢，还是我来帮你们体面？你你敢？我女儿可是一品高明夫人，我可是将来的国师业障。你敢动我，国师是不会放过你的。说说说的对，我是国师的岳母，三三大家族怕你，我们可不怕。一品诰命夫人，国氏夫人，我若承认她便是；我若不认，她便什么都不是。你你你你你你你，来人，让赵大勇先上刀山，再下火海，啊、一点一点的慢慢上。啊啊、我不听，我不听。送他上去！我不去，啊，不去，不去！啊啊、大勇，你有关系啊，大勇，不要啊！我不去，我不去！啊，不去！放过我！我不去，我去！啊！啊！大勇，不要！啊！谁敢动一下手试试？月英，月英，救我！月英，你看，掉出去，下火海！住手！不要、啊，不要、啊啊！你们住手！住手！不要、啊，不要、啊！爸，你没事吧？月英，都是他，就是他欺负我们，他根本没把你放眼里
，水啊，你看看，阿伟也被他的手下给砍伤了。你好大的胆子，竟冒充我父亲，还伤我父亲，伤、啊、我朋友！我倒要看看你面前一天究竟是谁！我将你全家上下统统杀绝！放肆！在那位国师屋里，休怪我对你不客气。放肆的是你，小小的一个世兄，蝼蚁般的东西。竟敢对我大呼小叫！我以博士夫人，第一诰命夫人的身份命令你给我滚开！我倒要看看你究竟是谁！不可！幺、啊、儿，幺<笑><笑>。果然是你这个卖国贼！原来这些都是你在捣鬼啊！张天龙，睁大你的狗眼，给我看清楚了，你庇护的是一个卖国贼。说是你民风知反，立刻把他就地扼杀，我还能饶你？要是你再执迷不悟，那就同罪论处。一个罪人，凭什么定我的罪？来人呐，把这件事给都给我盯好了！今天在场的，有一个算一个。今天都要完！我看谁敢！雪莹，算是求你了，有什么事儿你都冲着沈来。幺儿他是无辜的，幺儿他这都是为了救我。哎呀，是，是，妈，我跟你保证，今晚的一切都是真的。保护好妈。既然我的身份已经曝光。就享受无上荣耀，这才成为国母。今晚如我母亲者，可都别想走。一个卖国贼，伪装成国士，还要加封国母，真是天大的笑。怎么样，这个叛国贼，你好大的狗胆！你竟敢冒充国士，你罪该万死，你知道吗？死到临头还在嘴硬，各位。他根本就不是什么国士，而是从我们村畏罪潜逃的一个卖国贼。谢首富，让你的人立刻马上把他控制起来。谢首富，愣什么上啊？我可是国师夫人，你胆敢不听的话，闭嘴！切、嗯！国师，请您有眼无珠，办了您和国母，我国师。责罚。可是，他真的是可是，这不可能，这不可能！不可能！我不相信，这刘勇，刘勇不可能是过世。我不是，这不是真的。他这四年一直在国外留学，他还上过报纸，还被白宫接见过。他怎么可能是博士呢？他假的，一切都是假的，他一定是冒充的。他叶首富，你之前也说你只是在飞机上见过国师爷，那有没有一种可能，刘耀只是与国师长得有几分相似？这个，大家都听到了吗？连叶首富都不敢肯定。那我倒想问问你，刘耀，作为国士，你为何要脱离大夏的国籍？难道你刘耀为国效力的方式，就是响应母国的号召，脱夏入米吗？其次，就算你真是国士，三年前你说要在宴会上自证清白，可你为何要多此一举，戴个面具？嗯，作为我大夏国士，你难道不该堂堂正正的在这宴会上为自己证明吗？可你却看着你的母亲白白的蒙受到卖国贼的冤屈。三二问，你若能回答，我便相信你是国师，不是卖国贼。但你能吗？我当然能，只是我回答了，你有资格听吗？<笑>大家都听到了。面对这两个问题，他避而不答，满嘴借口，空口无凭的说自己是国师。那我是不是也可以这么？老子就是你爹！你
死了什么东西，也敢质疑国师的身份。国师乘坐大夏长老专机而来，战机相伴，更有战狼特战兵贴身保护。你说，叶首富眼瞎了，我的眼瞎了。连大夏长老的眼瞎了，还有战狼特战队的眼都瞎了吧？你却是战狼特战队的人，战狼特战队是为大夏长老及国士等寥寥几人贴身护卫，不要是国士无疑。没错，我早就告诉过你们，眼前这位就是货真价实的国士，可你们偏不信。如今。国士身份曝光，他的安全必然会遭到威胁，这就是叛国罪。这个责任你们担得起吗？这个责任你们担得起吗？刘耀，真的是国士。不然呢？我若不是国士，国士宴为何会在警示举办？又为何会点名指姓迎娶赵雪莹？难道你们真以为？会有博士莫名其妙的会迎娶一个村庄里的荡妇吗？他，他竟然真的是博士！老<笑>天爷，我们究竟做了什么呀？这是，国师说的我们土山村，这是何等的荣耀！<笑>可现在，现在。我我不相信，我不相信刘耀是国师，他就是一个卖国贼，我不相信。去，我是给助手打电话，刘耀肯定是个假的。哎呀，打电话求证。不好意思啊，张爷。喂，喂，找我。赵雪莹，你可知如何成为江祖夫人？就是在她一无所有，还是个小兵的时候，你懂吗？刘耀，我们从小一起长大，也算是青梅竹马，而且婚约还是你父亲给定下的，父母之命，媒妁之言，你不能悔婚。还有，还有，还有你送给我的文书，你对我是有感情的。赵雪瑶，我曾以为我在国外这四年，一直都是你在照顾母亲。我曾以为，你温婉贤淑，满心慧质，秀外慧中。所以，当我成为国士的那一刻起，我脑子里想的第一件事儿，就是当着所有的面让你成为国士夫人。可是你这么多年，这么多年，你到底做了什么？这四年，你让我妈一直住在猪棚里，你一直把她当成佣人在使唤，你让她受尽了委屈。我的母亲乃是当之无愧的国母，而你，永远都不会成为国师夫人。不是这样的，你听我解释，刘洋，不是这样的。这文书，不，不要！啊，这个文书，这样，我的一定高明夫人，不要。我的一名高明夫人，刘洋，你老文兄死了，肯定送我的聘礼的，还有这个聘书，我不惜
是你对我是无情无义，你心里是有我，你心里是有我的，对不对？赵小妖，八抬大轿抬的是大家闺秀，重金娶亲娶的是完璧之身，明媒正娶娶的是贤良淑德，三媒六聘聘的是知书达理。而你，嫌贫爱富在先，辱我父母在后。而且还不守妇道，和刘伟苟合。我，你，就凭你，这些，你配得上哪一点？哪一点？我，我是这样的，我是清白的。关是冤枉的，冤枉啊！我女儿跟刘伟子是普通朋友，从未做过逾越之事啊！从未有过逾越。你还不出去澄清一下？若是毁了雪莹和国师的婚事，你白死难辞其咎！你，快，国师，我发誓，我们是新买的。若我与赵雪莹偶合，天打雷劈！仅仅凭发誓就能够证明自己的清白？国国师，那您要要我们怎么证明啊？国师，您说要怎样才能证明啊？咱们村不是有个传统吗？跨刀山下火海以证清白。只要你们能从这刀山火海上跨过去，我就可以完全信任你们。你要让我闯刀山下火海？是否要以证清白，全凭你自己。雪莹，这刀山火海可闯不得呀！你是闯过去了，也是非人一个，你还怕这个样子？雪莹，听我的啊，咱郭氏夫人，咱不当了，不当了。赵大勇，你说什么呢你啊？雪英能当上国主夫人，那是造福咱们村的大事。咱们村的事，岂是能说不当就不当的啊？雪英，闯刀山过火海，必须要闯啊！闯过去，那就是美好的未来一片。你可要想清楚了啊！必须闯，我们的村子必须闯，必须闯，必须闯，为了我们的村子。事情全权交由你来处理。是。妈，走回家。好，回家。郭郭氏，来人，把现场所有人都押走。在没有确保郭氏安全之前，谁都不能放走。是。是你确定大夏国事就是刘耀？周先生，我以天皇的名义起誓，刘耀就是国事。就在国事宴开始之前，我伪装成国事的助手，和那位要嫁给国事的夫人取得了联系。就在不久前，他还发信息问我，国事什么时候到？宴会厅上出现了一个假国事。假国事，这位夫人还真是有趣啊！正是如此。而就在刚才，我们的人发现帝豪大酒店的信号完全被屏蔽了，里面的人也被秘密转移了。周先生，您说这件事除了保护国事，还有其他可能吗？做得好！若是这次能够抓到大夏国事，掌握可控核聚变的技术，我们米国会给你一个学习的机会。多谢周先生。全体警戒，目标马上就要出现了。幼儿，万万没想到，你竟然是国士！我家幼儿真有出息，你爸要是泉下有知啊，也会为你高兴的。妈，以后您就跟着我，再也不会有人欺负您。有你这句话呀，妈就知足了。你看，你现在跪为国士，为国家操劳，这是造福天下百姓的好事啊！妈真是个老太太，跟着你呀、啊，也只会拖你后腿。妈还是不要跟着了。妈，您说什么呢？就算我是没国事，您也是我妈，更是贵为国母，有谁会嘲笑您？够够够！暗潮涌动之中，必有外国间谍。您跟着我，我才能安心啊。间谍。
注意，目标出现了，上，快走。你们，你们是什么人？坐下。你是个人，刘院长。什么刘院长？等等，我操你老了！你们个扶桑国人，敢来我大山国闹事！我看来那三个反应够快呀。博士已经被提前转移了。那现在怎么办？要是被大夏战神贴身保护，我们没有任何动手的机会。我想，我们需要一些人的帮助。从今天开始，你们两个就负责打扫这所监狱的厕所。记住，一定要把所有的厕所打扫得干干净净。你竟然让我上厕所？怎么？愿意？没有，没有。张师长，你放心，我们一定擦干净。嗯，这还差不多。哎，张师长，张师长，那我们要在这儿干多久呀？好看多久？你们知不知道，正是因为你们，博士才暴露了身份。现在各国间谍满世界都在找他们，犯下了如此大的罪行还想走？我看你们。就一辈子待在这里吗？啊啊！待待一辈子！哎，张叔叔，张叔叔，张叔，妈！我们难道就要在这上一辈子厕所啊？杨小姐，我宁可去死呢！这里是监狱，我们两个女人怎么可能逃得出去？错怪那个女妖，要不是她，我们根本不会沦落到这种地步。别让我抓着机会，有事能出去。要他跟他妈死！好，看来我们也合作一下。什么人？可以帮你报仇的人。雪莹，你看那个人不太像大侠的人，该不会，该不会是外国派来的间谍吧？<笑>赵小姐。令堂观察的很细致，没错，我来自米国。米国，你们是想要可控核聚变技术？没错，不过这和你们又有什么关系？重点是，我、哦、能帮赵小姐复仇吗？雪莹，不要答应他们，这可是……妈，你别再说了，刘耀让我一无所有，让我丢尽脸面，我恨不得食其肉，啃其骨，将他摧毁。我是不可能放过这个让他死的机会的。恭喜赵小姐做了非常正确的决定。不过要复仇之前呢，我们首先找到复仇的对象。不知道赵小姐能找到刘耀？当然能。刘耀最在乎的就是他妈。如果能把那个老不死骗出来，刘耀一定会出现。那是。陈阿姨，刘教授，快出来吃早餐了。阿姨，您身上的伤怎么样了？阿姨，这是我做的早餐，您尝尝怎么样？好，好，好，这婉意啊，真是个好姑娘，这尤其是我儿媳妇儿啊，我做梦都会被笑醒。妈，这位可是咱大夏国唯一的女战神，蜀锦征袍自裁成，桃花马上请长缨，杀的那些别国呀、啊、都不敢侵犯咱大夏。怎么看上您儿子是个书呆子呢？阿姨，咱吃饭不理他。阿姨，刘教授，你们这些日子就先安心在我这儿住下来，有什么需要你们尽管提。近日来，各国的间谍都已经入驻大夏。为的就是让刘教授的行踪。昨日刘教授刚刚露面，他们就已经有间谍锁定了刘教授的行踪。我也是不得已，才用那样的方式把你们请过来。哟，这不会有什么问题吧？什么？阿姨，您放心，只要待在这里
就不会有人能伤到刘教授分毫。好，好，阿姨，您快吃饭吧。刘教授，首长还有些技术上的问题，要不我们先过去？妈，我还有些工作先处理，你先吃。哎，去吧。哥的电话。喂，哥。陈佩。哎，你看你教出来的好儿子，好的不学，学人家做卖国贼。啊！妈都被你给气进了医院。什么？妈，中午想吃点什么呀？妈。幺儿，这些年为了你，妈一直没有回过你外婆家。现在你成为国士，也不用妈操心了。妈想回去看看你外婆，你不用担心妈。看来是中秋佳节，阿姨也想家了。事情恐怕没有想的那么简单。如果真的是想家了，按照现在这种情况，一定会和我商量再走。可是现在不知一声就走了，恐怕真的是出什么意外了。谢刚，现在马上去帮我调查一下我母亲娘家那边的具体情况。对了，帮我准备一辆车。你要出去？你知不知道现在外面有多危险？有多少外国人在找你？你放心，我一定会隐藏自己的身份，不到万不得已才会现身。不行，我不同意。你安心在别墅待着，我去找。慢着，她是我妈。妈，都是女儿不孝，这么多年都没来看你。不过你放心。幼儿现在是大夏国士，不是什么卖国贼。等过段时间安全了，我就带他一起过来看你。妈的，妈怎么我以为已经家我家？既然回来了，不回家站在这做什么？大哥，妈，妈的！哎呀，你误会了，这是村里二大爷前两天过世了。妈，没事就好，没事就好。你能担心妈？那更有点。不过现在你要好好想一想，你怎么跟妈说你那叛国贼儿子的事儿？妈，站住！我没有你这样的女儿，给我跪下！教授，您让我查的事情，我已经查清楚了。郭母所在的陈家是一个功勋家庭，郭母的父亲陈建国曾经是一名军人，在战场上杀敌无数，立下无数战功。后来暂时了沙场，在之后就是你外婆一个人独自支撑了家庭，生活不对。啊，另外，我还调查出来一件事情：当年为了能让您上贵族学校，您的外婆把家里宅基地给买了，才筹出来的学费。你说什么？这些事情为什么我从来都不知道？可能是当年这件事情，郭母和陈家产生了一些矛盾，这些年来也少了一些往来。这一次，之所以让郭母回去，是因为您是卖国贼的身份，传到了陈家的耳中。小明让郭母回去，是为了兴师问罪。你说什么？快，给我用最快的速度赶到陈家。是，加快。你还记不记得你爸是怎么死的？记得，我把党员战死沙场，死在美国手里。哼，记得就好。我还以为你早就忘了呢，要不然怎么会培养出这么一个好儿子，加入米国国籍，为米国做事？于斯，米国对你杀父之仇，于公，大家与米国乃是国仇。你们罔顾国仇家恨，去为美国效忠。你们，你们还是人吗？啊，妈，幼儿他不是卖国贼，相反，他还是国之功勋。就算爸也知道，也会以他为荣的。刚才的话，敢不敢当着你爸的面再说一遍？为何不敢？
，我臣佩，对天发誓，我儿刘耀，不是卖国贼，而是国之功勋。国之功勋，臣佩，你说话那么轻，有点实际啊。我知道你宠儿子，但是宠你是要有度的。国之功勋四个字，你是怎么说出口的？真好啊！我真是生了一个好女儿，数典忘祖，就连在你爸一向前都不肯说实话。啊，看来我今天得要替陈家清理门户了。妈，我说的句句属实啊！那姐到底都说的真吗？那听胡说啊！人家都找上门来告状了，我们陈家的脸都被你丢尽。找上门，谁？当然是我。当然是我，陈生，好久不见。赵旭宇，怎么会是你？你不是已经被被抓起来了吗？哦，我知道了。是不是你诬陷的幼儿？妈，他的话你绝对不能信啊！幼儿是卖过贼的谣言。就是他姐传出来的呀！到现在了，你还不坦白？你你真是要气死我呀！陈佩，我是真没想到，哎，你们家居然为了钱敢背叛大夏，还强迫雪莹嫁给那个卖国贼，人家不愿意，你们你把害得人家家破人亡。二哥，我没有，哼，没有。那这些啊，你作何解释？为了逼迫人家嫁给你儿子，竟然让人家父亲走刀山闯火海，陈佩，你真是好汉东西呀！奶奶，你可得为我做主啊！我逼的你结婚，分明是你嫌弃幼儿主动退婚。又在知道幺二十块。如今国盛的身份曝光，他的安全必然遭到威胁。对，幺儿的身份要保密，我不能说出去。他是什么？你倒是说呀！你当着大家的面告诉大家，他刘耀是什么？你敢吗？不说是吧？奶奶，你看他身上这件衣服，这衣服是私人定制，至少六位数。他刘耀一个刚毕业的人，如果不是卖国的话，他哪来再买这么贵重的东西？啊？你说什么？这件衣服要十万？不错，至少得十万。好啊，果然是个卖国贼。你儿子不懂事，你也不懂事吗？啊，你这卖国挣来的钱买的衣服。我看你倒是穿的心安理得呀！你好啊，陈佩，你给我把这身上衣服脱下来！你不嫌脏，我都嫌脏。妈，我这个衣服是国家赠予的。国家赠予？我怎么不知道国家还有这种福利？奶奶，你们陈家可是满门忠烈。如今却出了这种卖国求荣的狗东西，这有辱你们陈家的门楣呀！陈佩，你赶紧把这个衣服脱下来！你对得起你爸，对得起我们陈家当年为国而死的先辈吗？妈，我这个衣服真是国家赠予的，不是卖国求荣得来的呀！陈<笑>少，卖国的是刘耀。你只要打电话把他叫来，以前发生的一切我都可以既往不咎的啊！我呸！以前真是瞎了眼了，才会认为你给幼儿般配。幼儿说的对，贤良淑德，知书达理，你连一个字也不沾边。奶奶，我爷爷和你们陈家一样。都是先辈出身，都是为国效力。可真是，他就为了这样一件破烂衣服，他就数典忘祖，他就侮辱先辈，这让那些逝去的先辈如何瞑目啊？这个孽障
，赶紧给我把这衣服脱下来！陈晓，我怕你是亲口承认你儿子是卖国贼呀，还是把这件衣服给脱下来？<笑>我我我,我躲！我看谁敢动我妈一根手指头！看谁敢动我妈一根手指头！出现了，终于出现了！毒药，你今天必死无疑，谁都救不了了。啊！赶紧回去，快呀！妈，你就是陈佩那个卖国贼的儿子吧？哼，你还敢亲自过来，也算是有点孝心。你是谁？我是你二舅。想当初，你想进贵族学校读书，哎，卖的还是属于我的宅基地。谁能想到，我们花钱供出来的大学生，居然是一个卖国贼？二舅，您这恩情，我自然不会忘记。薛助理。这里是三千万，昔日的恩情，我刘耀定会百倍、千倍偿还。呃，老婆，三千万，你还不赶紧拿着，愣着干什么呀？三千万，我这一辈子也挣不来这么多钱啊！陈满罗，您的爪子敢碰这些脏钱一下，信不信我把他给砍断？妈。妈刘耀师吧，我知道你在民国留了几年学，觉得钱可以解决一切问题。但在我陈家，精忠报国乃是家训，你靠卖国赚来的钱，陈家不稀罕。外婆，我能问你一个问题吗？问吧，问完我就要请家法，替陈家清理门户。在你眼中，我和母亲是您的家人。还是那赵雪莹是您的家人啊？自然是你们。既然是我们，那外婆为何对我和母亲的话丝毫不信，却对一个外人的话坚信不疑呢？外婆，你可知道这赵雪莹昨日还在警视的监狱中？她可是个在逃之人。说的是真道理，他倒踹的是罪下犯，叛国，叛国罪。这怎么可能呀，刘耀，你别在这胡言乱语。她一个农村里的姑娘，怎么会犯下如此严重的罪行啊？薛助理，把判决书拿出来。哎，嗯，妈，这这好像是真的，暴露国家机密，冒犯国师国母。这他他怎么可能认识这么大人物？叫谁呀、啊？这这究竟是怎么一回事？怎么回事？当然是因为你的宝贝孙子跟你，真的就是过失的。啊！你说什么？我外孙是国师？没错，他可是堂堂的国师，何等的威风！就连首富跟世首也要对他俯首称臣。你们家出这样的人！真是祖坟中莫精英啊！原来佩佩说的都是真的。若是老头子知道他的外孙是国士，当然会以他为荣。你为什么要这样做？为什么？谁让他隐瞒国士的身份，害得我名声尽毁，害得我家破人亡？我也要让你们尝尝这种滋味啊！赛坡哥留言，就想让我家破人亡。去告，保护好妈。妈，赵雪莹，你敢？我有什么不敢？你们都给我退下，不然我掐了！敢和住手！跪下！还有你们，都给我滚开！妈，你先冷静。刘少文，你果然还是逃不出我的手段子。用你这个该死的妈一照，你就滚出来。还他妈的国师，狗屁的国师敢退我的婚，这不就像狗一样啪啪的跳？到底想要什么？这个虽然有个堂妹跟你说，不愧是赵小姐
，计划进行的正确，轻轻松松进行当博士，不愧是赵小姐。哈哈哈哈哈！学学英小姐，帝国会继续功勋的。哈哈哈哈你放心，等这次事情结束后，我们会救出全部大家，并加入扶桑国家。到时候，大夏再拿你们没有任何办法。哈哈哈哈哈！桑人，你竟然勾结扶桑人！我勾结了又如何？既然你们大夏容不下我，我当然另寻出路。怎么样，刘洋，这个惊喜你是否还满意呢？不是，现在怎么办？包围的这些人都是各国的顶尖高手，虽说没有李战神的在领，但是仅次于李战神的都是不少。我去给他们周旋，你想办法救救我吗？这，如果我们俩同时出现意外，想办法救救我吗？这是命令。是。刘耀，曾就读于米国斯林普特等学，核物理天才，毕业后响应米国号召加入了米国。我真是没想到，你竟然暗度陈仓，帮大夏研究出了可控核聚变，成为了大夏的。你告诉我，米国哪里不好？你竟然拒绝我们的好意？米国的好意？那可是米国。世界上最自由的灯，这个世界上怎么还会有人在美国生活过，想要离开呢？刘教授，和我一起拥抱大米国吧！只要你答应，金钱、学历、地位、美女，通通都可以给你，而不像是在大夏一样，处处受人质疑啊！啊、不好，国师有危险。长老，国师他有危险。什么？我立刻召集警示周围所有兵力前往救援。是。这可是不祥的征兆呀！怎么样，国师？我的建议，你考虑好了吗？外孙。不要答应他，你身上流的是我们陈家的血脉，精忠报国。我听到了，妈的，什么年代还他妈精忠报国呢？匹夫之勇，你现在脑子崩，一下他妈崩了你啊！还想拿卫星电话求援？我告诉你，这里的信号已经被全部屏蔽了。大夏想要定位到这里，恐怕还需要一段时间。不要，我再给你最后一次机会，加入我们，和我一起拥抱美丽的新世界。我拥你老婆，雪糕。雪糕，妈，刘教授，我如此的尊重你，想跟你和平的解决问题，但现在看来。我们似乎需要换一种方式。你叫我干什么？我给你三分钟时间考虑。要，你自愿加入我，我放了你们；要，你拒绝我，我杀你全家。博士，好好考虑，刀剑无眼啊！刘耀，你不是国士无双吗？你不是精忠报国吗？我倒要看看你这位博士是选择当卖国贼，还是救女王。赵水瑶，那天在宴会上我就不应该放过你。现在知道了，晚了。都怪我，要不是我听信谗言，事情怎么会这样？都怪我呀！我呀。
大不了我跟他们拼了。我们陈家人从来不怕流血。何氏大人，还剩两分钟。幺儿，你还在犹豫什么？身在大夏，怎么能投靠别国呢？妈，你妈是怎么教你的吗？生是大家魂，死是大家鬼。妈，这个男人是个顶天立地的男子汉，怎么现在犹如玉玉的跟娘们似的？把一条命换大家一个国事，值了。马龙，董家若有其悔，你懊悔吧。就是骗了命，还要救出刘耀和姐姐。要是让我们害得国家损失为国事，我们就是整个大城子。好了好，也算我一个。我也一起。刘教授还没有考虑好吗？还剩最后十秒钟，九、八、七、六。五、四、八、五六，住手！妈，妈，你在这，在这，大人，战神大林起立，我都有救了。大大大侠，这是你不义，在我大夏境。居然敢对我们国氏和国母动手，可恶！判你等死罪。战神，好大的威风！若是放在往日，我等自然退避三舍。但是，你以为今天只有我们米国一个国家人来吗？诸位，出来吧！吴上将，特来领教战神高手。海国海皇，请战神赐教。越国战王来取你性命。你们是要造反吗？造反？那又如何？今日本来只想带走一个国师，没想到还送了你一个大夏战神。诸位，今日只要把他们二人留下，这大夏的实力至少倒退百年。这可是千载难逢的好机会呀、啊！明年的近日，便是你大夏战神的忌日。杀掉战神，我海国便能再广情过一千里。国师，带着公母贤离开，这边我会顶住。我来断后。你觉得我会抛弃战友吗？国师，现在要以大局为重。大夏可以没有战神，但不能没有国师。像您这样的国师，我们大夏百年才出一位。您的名比我重要。我你你别再说了。区区小小之辈，还取不了我心。此到临头还敢如此嚣张！诸位，出手吧！就现在，快走！石刚，不能走，走！有我在，你们休想从这里踏过去半步！幺儿，王爷，他不会有事吧？这次见您明显是有备而来，而且人数众多，只希望万一能突出重围，化险为夷。吉人自有天相，我大夏古运昌盛兴隆，李战神又是为我大夏而战，一定不会有事的。希望如此吧。我是啊，王爷，周远阳他们在后面，啊、快走，快走！<笑>哎呀，李婉一，你虽然将剑圣几人斩杀，但你自己也身受重伤，无力再战了吧？今日，你就是黔驴技穷，谁也逃不出我的手掌心。婉一，你为了护我已经身受重伤，这次让我护你一次，保你周全。刘耀，我劝你乖乖把核心技术交给我。难道？你真的忍心看你母亲还有李战神为你而死吗？我刘耀乃大夏之人，宁愿站着死，也不跪着生
。我刘耀乃大侠之人，宁愿站着死，也不跪着生。说得好。我们泱泱大侠只有战死的人，绝没有贪生怕死的虎狸。长老，长老，我是将军，接下来就交给我吧。好你个老东西，这种关键时刻都能让你赶过来，看来你们大夏对待刘耀还真是看重啊。不是，是我大夏万里挑一的人才，我自然会对他进行保护，而你们。魑魅魍魉、笑脸小丑，要不是你们采用如此卑劣的手段，哪还有你们存在的机会？啊！哈哈哈哈哈哈！你不是说我们手段卑劣吗？那我现在告诉你，我米国要与你大夏堂堂正正的宣战呢。与我大夏开战，你们敢？这群畜生竟然为了一己私利，要挑起世界战乱！你们这是对全世界的不负责！弱肉强食，适者生存。刘耀，你会乖乖把核心技术交给我的，我等你。我们走。长老，为什么要放他们离开？米国已经彻底丧失了天良，他们在我边境部署了百万种兵，逼迫我们交出可控核聚变技术，否则。就挑起战乱，危害全世界。什么？这这是要发起战乱啊！简直就是丧心病狂！核技术本来就是应该造福于民，可是这帮畜生为了一己私欲，为了独霸世界，居然要挑起两国之战。当时要死多少人呢？米国本来就狼子野心，可控核聚变技术终于突破了技术壁垒。像他们这种想称霸世界的国家。如果一旦拥有了，那将是如虎添翼，所以他们势在必得。长老，那我们该怎么办？李将军，要是您没有受伤，再加上我百万将士，我们绝不惧灭国。可是，长老，就算是我拼上这条命，我也绝对不会让他们踏过边境这半步。放心，事情不会严重到这一步。我们大夏不只有战神，还有国师。我是李将军。有你们在，我们一定能度过危机。此地不宜久留，我们还是回去再做讨论。这么晚了，怎么还不睡？李国丧心病狂，百万大军压境。他们以为这样就能让我大夏屈服、哦。本爷，你去联系大夏长老，帮我争取一个月的时间。一个月后，我用四狗的秘法大礼。好，我就知道你不会让我失望。本台播报：米国为得到大夏可控核聚变技术。派出百万大军压境，对外称一个月之内交不出核心技术，交不出流药，将以大夏为中心，掀起世界战乱。大夏提出严正交涉。一个月，只有一个月的时间，现在整个世界都等着我们表态。当年这帮畜生在我们头上悬了一颗核武器，嚷嚷着要给我们做外科手术，现在居然又玩这一套，真是臭不要脸！现在，全世界都在等着我们表态。如果我们不同意，那大夏就成了挑起战乱的罪人。所以，上峰让我问问你们，有没有好的应对之策？国师绝不能交出去，他是我们大夏功勋，绝不妥协。没错，国师是大夏功勋，绝对不能交出去。当前国际形势十分紧迫，为了避免战乱，上峰连夜做出决定。正好，就参考参考你们的建议。长老，这开始莫玩笑，我是呕心沥血，千辛万苦才突破这技术壁垒，突破这难题。现在又要让我们将这个秘密公之于众，我不同意，我也不同意。一家独大不如百家争鸣。米国他要的是世界霸权，我们要的是世界和平。
，只有将这个机密公之于众，才能避免战乱，同时也能保护我们国事的安全。我不同意，我不同意，长老。将技术公之于众，确实是可以避免美国用早武道威胁，实现百家争鸣的现象，但同时也会带来一些弊端。若是被一些灰色势力得到，对于任何国家来说，都会是一场灭顶之灾。博士，你所说的这些，上峰也有所考虑。可眼下兵临城下，战争一触即发，一旦战争爆发，整个全世界都要陷入一片混乱。仅仅是现在的战争，其实是可控的；但如果是融入了可控核聚变的战争，那才是最为致命和恐怖的。你不欺人太甚！要是有可以震慑美国的武器存在，多好！这样的话，他们必然退兵，不敢前进丝毫。我就是为了此事而来。长老，两位院长，我准备申请一个实验室，研究一个新型武器。什么武器？一个充满和平，但却让所有人为之胆寒的武器。有了它，我大夏将势在昌盛，再不在乎。真有这样的武器？目前还没有。但是人定胜天，我愿为大夏而努力。好，有博士这句话，别说一个实验室，就是整个研究所所有人都任你调遣。长老，那国际上面还请您多多费心，帮我争取时间。一个月，一个月的时间，若做不到，提头来见。问问看，博士，你与大夏有恩，与百姓有恩，即使一个月后没有研究成果。绝不怪你，我们仍将竭尽全力保护大侠。多谢长老。好，这就去安排，吩咐所有的研究院为国事助力。将军，这一个月还请你好好的保护国事，不能让他有丝毫伤害。长老放心，有我在，我绝不会让任何人伤害国事丝毫。一月之气已到，看来你们大夏是完全不将世界各国放在眼里，势必要和世界各国作对。一派胡言！这个世界上没有哪个国家比我们大夏更热爱和平了、啊，反倒是你们米国到处搬弄是非、挑起事端。我看，人才是人人助者。中国有句古话：“识时务者为俊杰。”如今国际形势所迫，你们到底还要负隅顽抗到什么时候？交出刘耀，交出核聚变技术，不然你们大夏就是此次战乱的罪魁祸首。不错，交出刘耀，交出核聚变技术。你们大夏现在还想保护了，是想做世界公敌吗？你们少在这儿乱扣帽子！我们大夏从来都不主动惹事，但是我们也从来不怕谁。如果你们几位……今天要在这里继续咄咄逼人的话，我将会在战乱之前先把你们的脑袋砍了。看来你们大夏是铁了心的，不顾世界各国的死活，一心想掀起战乱，真是颠倒黑白。始作俑者明明是你们米国，却反过来倒打一耙。我倒要问问，是我们大夏挑起的战乱吗？罪魁祸首明明是他们米国，你们。不跟着集体讨伐，反而还来指责我们大夏？你们这么做跟米国一样，我看你们就是故意而为之，故意要挑起世界战乱。不管怎么说，一月之气已到，如果不交出刘耀，我产生的后果皆由你们大夏负。赶紧交出刘耀，难道你们大夏真的要为了一个人、一项技术就让世界战乱吗？交出来，不交出来，我等以为和米国一起讨伐你们大夏。不错，我用过也怨你。交出来！交出来！交出来！交出来！好，大不了就鱼死网破。诸位，我们大夏从来都是信守诺言的。我们既然说了一个月后给出结果，那我们就绝不食言。现在离一个月还有十分钟，你们再等十分钟，可以吗？好，那我就再等十分钟。我倒要看看，你们大夏是为了保一个人而与世界各国为敌，还是为了世界各国百姓的死活会放弃一个人？不好意思，我大夏不会抛弃一个人
，也不会将全世界百姓置之于不顾。国师，您来了。你怎么出来了？难道我们的研究成功了？哈哈哈哈！我原本以为大夏国的人还有点骨气呢，没想到还是乖乖的交出来留养。国人是一种很不重要。用他们的话来说，就是洗出来之后，烧死。剩下的交给我。刘耀，你终于舍得出来了。现在马上束手就擒，交出可控核聚变的技术，乖乖跟我们走。星星还能留你一条狗命？你怎么知道我出来就是束手就擒，跟你跟你们玩？现在我们十几个国家联合，除非你想发起战乱，否则除了乖乖束手就擒，你还有其他办法吗？我还能炸你！刘耀，你当真要开战？你就不怕世界诸国对你们群起而攻之吗？不不不，我已经研制出了最新的武器，不会杀人，只会消灭一切剑族，顷刻间就可以毁灭一座城池。而你们米国已经遭受到了打击，怎么可能？世界上怎么会有这种武器？我看你就是在故意的骗我们。不错，迫使米国遭遇到了打击，我为啥还没有得到消息？分明在骗我们！不要！你真把我们当做三岁孩子吗？如此的哄骗，你给我拿下！住手！我看谁敢！给我拿下！住手！我看谁敢！哎呀，拉顿将军，您怎么来了？我若再不来，整个米国都没有了。嗯就在刚刚，一颗导弹芒果作用伟大的草庙，直接摧毁了我们一个州。不，确切的说是一个州的建筑物，所有建筑物毁灭了，但人却完好无损。反尼，你真的研制成功了？国师，您不愧是大侠瑰宝，国之重器，怎么可能？怎么可？这到底是什么武器？啊，和平的武器。大侠国士，您好，今天我代表米国，我为我们所谓的错误给你真诚道歉，给大侠道歉，给世界各国道歉，是我们米国错了，还希望你们放过我们，给我们留下一条生路。分，我们错了，我们错了，我们错了，请你们原谅，我们再也不会为大侠为敌了。知道错了还愣在这里干什么？大夏国士，你放心，我们马上就撤。但是在撤退之前，我们还送一个礼物。礼物？啊啊！四人剑海大夏国士，最大二级。近日，我们米国将四人住处米国送给国士，还请国士发落。留的是大夏的，和你去做叛国贼。罪该万死！啦啦啦啦啦啦啦啦！可可，来吃饭啦！啊，吃饭饭了，吃饭饭了！来啦！来，家。你看奶奶给你的什么？谢谢奶奶。妈，你也太惯着孩子了吧？孩子这样是会被惯坏的。没事儿，大号练废了，大不了咱再生个小号。小号总不能又练废了吧？<笑>我之前怎么没发现你？一个堂堂的大夏国士，这么不正经？要不然怎么能俘获你这个大夏女战神的芳心呢？来吃饭，吃饭。我是大夏告急，米国研发出新的科研武器，对我大夏将士发动了猛烈攻击，恳请国师出山。请国师出山。